ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലാണ് സേഫാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു കുറേ കാലമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇതേമാതിരി ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ എന്നാലും വീഡിയോ മുമ്പിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ഞാൻ സംസാരങ്ങളുള്ള വീഡിയോ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ ദിവസം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ മോണിറ്റൈസായി മോണിറ്റൈസായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് നമ്മളെ ചാനൽ ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളോട് പറയാൻ കൂടിയാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സമൂസയാണ് സമൂസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നും വേണ്ട എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമൂസ ഒരേ മാതിരി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ പല രീതികളും പരീക്ഷന് ശേഷം വളരെ ടേസ്റ്റി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് പരിപൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം സമൂസ വളരെ പേർക്ക് അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഒരു ക്ലാസ് രൂപത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബീൻസും കിഴങ്ങും കേരട്ടും ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് സവോളയും കേബേജും ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് ബീൻസും അതേപോലെ കിഴങ്ങും കേരട്ടും കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പകരം എട്ട് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് എട്ട് മിനിറ്റുകളും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മറ്റുള്ള രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഒന്ന് മസാല ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരം ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അത് പൊട്ടി വരുന്നത് കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പത്തിന് അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിലൊന്നും വേണ്ട വന്നാട്ടാ നമ്മൾ സാധാരണ കറികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണം പോലെ നന്നായിട്ട് വേണ്ട വേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കേബേജും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ ഒരു മസാല ഉണ്ട് ഒരു അമ്പത് അമ്പത് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കട്ടെ അമ്പത് സമൂസക്കുള്ള മസാല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ അതിലോട്ട് മസാലയുടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്ത ഈ കിഴങ്ങും അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഉണ്ടാവും വേവിച്ച വെള്ളം കൂടി അതിലൂടെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം പാടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ല തീയ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലത്തെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലാത്തിനും നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചൂടാറുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി അത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് പോകുന്നത് ഈ ഒരു തലട ഈ ഒരു സൈഡ് പിടിക്കാം ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ ഒരു കൊമ്പിട് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയത് അങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ മസാല ഇടും
ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഇത്ര ഉള്ള പണി ഇനി ഇതാ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കുക കേട്ടോ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ മൈദ ഇതാ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെറുതെ എന്തായാലും വേണ്ടി ഒന്ന് ഓട്ടിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സമോസ ഇവിടെ റെഡി നമ്മൾ ഈ ഹോള് കണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഹോൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എണ്ണ അകത്തോട്ട് കയറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സമോസ ഇവിടെ റെഡി ആക്കും ഇതുപോലെ ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിതാ ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡ് പിടിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു കുമ്പിള് കുത്തുക കുമ്പിള് കുത്തുക എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക വേണ്ട ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എ ബി സി ഡി എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒക്കെ എടുക്കുക ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പം ഇനി ഇത് നമ്മൾ മടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മടക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇവിടെ ഇവിടെയും കൂടി കുറച്ച് മൈദ നമുക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ എണ്ണ കയറി പോവുകയും ചെയ്യും എണ്ണയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഗുണ്ട് പോലും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അകത്തും കൂടി ഇവിടെയും കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് ആയി വാ കണ്ട അത് ക്ലിയറായി വന്നിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് വിട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീടെല്ലൊന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല അപ്പൊ രണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അതെല്ലാം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് സമൂസയുടെ രൂപത്തിലാക്കിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മസാല ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഓരോ സമൂസ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഇതാ അത് എണ്ണ അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇടറിട്ടാം നല്ല ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്നാവും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ പേപ്പർ ഷീറ്റ് മാത്രം ഒന്നും എന്താ പറയുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആൾറെഡി വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അല്ല ഈ ഒരു പുറമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കളർ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മറച്ചിടാം അതൊക്കെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒന്നും ആയി വരും നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഷീറ്റാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വേവിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ആ ഷീറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ സമൂസ ഓർഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഇത്രയും മതി കേട്ടോ ഈ കളർ മതി അല്ല കൂടുതലായത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവും വേണ്ട ഈ ഒരു കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി ലോങ് കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊക്കെ വളരെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ബെൽബട്ടൺ ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനാബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീഡിയോ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ അഭിപ്രായം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഒന്ന് മാക്സിമം എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായ